హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్చాట్ విత్ వెంకటేష్ ముందుగా రేపటి మన మీటప్ గురించి చెప్పాలి రేపు అంటే ఆదివారం అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ మనందరం కలుస్తున్నాం మన ఛానల్ వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన సందర్భంగా హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన సందర్భంగా కాస్త ఆలస్యంగానైనా మనం అనుకున్న మీటప్ జరగబోతుంది హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న మన వ్యూవర్స్ అందరికీ విజ్ఞప్తి మీరు రండి సరదాగా మనం కాసేపు టీ తాగుదాం స్నాక్స్ ఏమైనా ఉంటే తిందాం అలాగే సరదాగా కాసేపు మాట్లాడదు ఇదే ఇన్ఫార్మల్ మీట్ మా మిత్రుడు హేమంత్ మిర్చి హేమంత్గా మనకు అందరికి తెలుసు ఈజ్ ఆల్సో ఇటు మూవీస్ నా సో అతనే హోస్ట్ చేయబోతున్నాడు ఈ షో నేను అతను ఇన్వైట్ చేస్తే నేను హోస్ట్ చేస్తానని చెప్పి ఈ కేమ్ ఫార్వర్డ్ సో మిగతా పెద్ద సెలబ్రిటీ గెస్ట్లు ఎవరు ఉండరు మ్యాచ్ ఈ మీటింగ్ మీటింగ్లో జస్ట్ మనమే సరదాగా కాసేపు మాట్లాడుకుందాం టైం ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ వెన్యూ ఎక్కడంటే మీకు కైరతాబాద్ చౌరస్త దాటిన తర్వాత హైదరాబాద్లో కొంచెం ముందుకు వెళ్తే విద్యుత్ సౌధ వస్తుంది విద్యుత్ సౌధ పక్కన ఈనాడు ఆఫీస్ ఉంటుంది అందరికి తెలిసిందే ఈనాడు ఆఫీస్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉంది ప్రెస్ క్లబ్ ప్రెస్ క్లబ్లోని ఏసీ హాల్లో మన మీటింగ్ జరగబోతుంది సో మీరందరూ వచ్చి ఈ మీటింగ్లో సరదాగా మనం కాసేపు ఈ అకేషన్ని కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం సో ఇంకా ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో మన ప్రార్థనలు ఫలించాయి వచ్చాడయ్యో షామి షామి వచ్చాడు మొత్తం టీంలోకి వచ్చేసాడు షమి షమి రావాలి అని చెప్పి మనం కోరుకున్నాం షమి రావయ్య స్వామి అని కూడా నాకు వీడియో చేశాను ఎప్పుడు చేశాను అది బుమ్రా ఫిట్గా ఉన్నప్పుడు సో బుమ్రాతో పాటు షమి ఉండాలి ఇద్దరు కలిసి ఇండియా బౌలింగ్ని లీడ్ చేయాలి మీ వరల్డ్ కప్లో దట్ ఈస్ ది ఐడియల్ కాంబినేషన్ అని చెప్పి మొదటి నుంచి మనం అనుకున్నాం కానీ అలా జరగలేదు బుమ్రా అన్ఫార్చునేట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కప్ దానివల్ల అతని ప్లేస్లో షమి వచ్చాడు మొత్తం ఇదే ఒక రకంగా షమి అయితే టీంలోకి వచ్చాడు ఫైనలీ వైజర్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ ప్రివేడ్ అతన్ని చాలా కాలంగా పక్కన పెట్టారు లాస్ట్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ తర్వాత హీ హాస్ నాట్ ప్లేడ్ ఎనీ టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ ఫర్ ఇండియా దానికి రీజన్ మనకు తెలియదు చాలా కాలంగా అతను పక్కన పెట్టేశారు కానీ మళ్ళీ అతని వైపే వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పాలి రీసెంట్గా బ్రెట్లీ ఆస్ట్రేలియా సూపర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ చేసిన ఒక కామెంట్ అతను ఏమన్నాడంటే మీ బెస్ట్ కార్ని మీరు షెడ్లో పెట్టేసి గ్యారేజ్లో పెట్టేసి మీరు వేరే కార్స్తో వెళ్తున్నారు కాంపిటీషన్ కానట్టుగా బెస్ట్ కార్ అతను చెప్పింది ఎవరు ఉమ్రాన్ మలిక్ ఉమ్రాన్ మలిక్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ బౌలింగ్ వేస్తాడు అలాంటి బౌలర్ని మీరు కార్ షెడ్లో పడేసి మీరు వేరే కార్లతో మీరు కాంపిటీషన్కి వెళ్తున్నారేంటి అని అన్నాడు అయితే ఆ కారు రెడీగా ఉందా అనేది నా ప్రశ్న నిన్న నేను ట్విట్టర్ స్పేస్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక మిత్రుడు అడిగాడు ఇదే ప్రశ్న బ్రెట్లీ గురించి ఏమంటారు బ్రెట్లీ ఇచ్చే కామెంట్ గురించి ఎస్ ఉమ్రాన్ మలిక్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్సైటింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ బట్ ఆ కారులో స్పీడ్ ఉంది మంచి స్పీడ్తో వెళ్ళే కార్ అది మంచి పికప్ ఉంది కార్కి మంచి జోరు మీద వెళ్తుంది కానీ కొంచెం రోడ్ గ్రిప్ అది కుదరలేదు ఇంజన్ కొంచెం ఫైన్ ట్యూన్ చేయాలి ఇంకా కారులో చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఖచ్చితంగా షెడ్ నుంచి తీసి మనం రోడ్ ఎక్కిస్తాం సో అది బ్రెట్లీకి నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ అయింది తెలుగు రాదు హిందీ వస్తుంది ఎందుకంటే కామెంటరీ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు తర్వాత కానీ హిందీ మాట్లాడుతుంటాడు హిందీ బాగా నేర్చుకున్నాడు సో ఆయన తెలుగు రాదు కానీ నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆ కార్కి ఇంకా ఫైన్ ట్యూనింగ్ కావాలి కానీ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను షమి విషయంలో ఇస్తాను షమి విషయంలో నేను ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వదలిచా ఎందుకంటే షమి ఈజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బౌలర్ మనకు ఆస్ట్రేలియాలో బౌలర్తో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో తనకి మూడు టెస్ట్ సిరీస్లో ఆడాడు టీ ట్వంటీ టీ ట్వంటీ కాదు వన్ డే వరల్డ్ కప్లో కూడా మనకి అతనే హయ్యెస్ట్ వికెట్ టేకర్ మరి అలాంటి బౌలర్ని ఎందుకు పక్కన పెట్టారు నిజంగా అదే బ్రెట్లీ చెప్పినట్టుగానే మీ బెస్ట్ కార్నేమో లోపల పెట్టేసి బెస్ట్ కార్ కాకపోవచ్చు బుమ్రా తర్వాత నెంబర్ వస్తుంది దానికి బట్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కార్స్ని పక్కన పెట్టేసి మీరు వేరే కార్ల విషయానికి వెళ్ళారు ఎందుకు పక్కన పెట్టారు సెలెక్టర్స్ నీట్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది నేషన్ వాంట్స్ టు నో అర్నబ్ గోస్వామి అన్నట్టు మనం ఇక్కడ ది నేషన్ రియలీ వాంట్స్ టు నో వై షమీ వాజ్ ఇగ్నోర్డ్ ఫర్ వన్ లాంగ్ ఇయర్ ఒక ఏడాది పాటు అతను ఎందుకు పక్కన పెట్టారు మీరు బోల్ అంత మంది ట్రై చేశారు ప్రసిద్ధ కృష్ణ ఉన్నాడు ఆవేష్కార్ ఉన్నాడు షమీతో మనకు అవసరం లేదనుకున్నారా ఈజ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ దట్ బ్యాడ్ ఇన్ టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ కొంచెం రన్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడు నో డౌట్ కానీ వికెట్స్ ఇస్తాడు కదా మొన్న రీసెంట్గా ఐపీఎల్లో అతను పదహారు మ్యాచ్లు ఆడి ఇరవై వికెట్లు తీశాడు ఎకానమీ ఎయిట్ ఉంది విచ్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్ కన్సిడర
మీరు అలా కాకుండా ఏషియా కప్లోనో లేకపోతే వేరే టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ అతను ఆడించి ఉంటే ఆఫ్టర్ ది ఐపీఎల్ అతను రెడీమేడ్గా ఉండేవాడు అతనికి ఉండేది కానీ మూడు నెలల నుంచి అతను ఎలాంటి క్రికెట్ ఆడలేదు త్రీ మంత్స్ ఐపీఎల్ తర్వాత అతను ఎలాంటి క్రికెట్ ఆడలేదు అలాంటి బౌలర్ని మీరు అర్జెంటుగా సీన్లోకి తీసుకొచ్చారు అతను ఆడబోయే రెండే రెండు మ్యాచ్లు ఉంటాయి మనం ఆడబోయే ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ ఆన్ సెవెంటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ బిఫోర్ వీ టేక్ ఆన్ పాకిస్తాన్ అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ది ఆల్ ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ సో అతనికి ఎలాంటి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ లేదు అతని నో డౌట్ అతన్ని ఆల్రెడీ ఈ మధ్య ఆస్ట్రేలియా సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరగబోయే సిరీస్ల మ్యాచ్ స్క్వాడ్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు కానీ సడన్గా కోవిడ్ వచ్చింది దాంతో అతను ఆడలేకపోయాడు సో అతని ఫిట్నెస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో అతను మొన్న దాకా ఫిట్ ఫిట్గా లేడు సో ఇప్పుడు ఫిట్ అయ్యాడు కానీ హీ విల్ బి రస్టీ హీ విల్ బి రస్టీ దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ సెలెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ సెలెక్టర్స్ ఎందుకు మరి అతను పక్కన పెట్టారు అంటే మీరు ఆమెష్ ఖాన్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళు మనకి ఇమ్రాన్ మలిక్ కూడా అంది వస్తున్నాడు వీళ్ళందరూ ఉండగా మనకి షమి వైపు వెనక్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని అనుకున్నారా నాకైతే అర్థం కాలేదు సో అతను కూడా ట్రై చేసి ఉంటే బాగుండేది కదా అతను కూడా స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్లో పెట్టి ఉంటే మనకి ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు ఏషియా కప్లో అతను కనుక ఆడి ఉంటే మనకి హ్యాపీగా అతన్ని ఆ ట్రాన్సిషన్ అనేది ఆ ఇంజరీ టైంలో మనకు వచ్చిన ట్రాన్సిషన్ ఈజీగా అయ్యేది అతను ఈజీగా ఉండేవాడు ఈజీగా టీంలోకి వచ్చేసేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక బ్యాటిల్ రెడీగా లేని ఒక ప్లేయర్తో మనం వరల్డ్ కప్లోకి వెళ్తున్నాం వన్ ప్లేయింగ్ ద ఫస్ట్ మ్యాచ్ అగేన్స్ట్ పాకిస్తాన్ విచ్ ఈస్ ఎ ప్రెషర్ మ్యాచ్ ప్రెషర్ ప్రెషర్ మ్యాచ్ సో ఇది సెలెక్టర్స్ ఎంత వాళ్ళ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఉంది బోల్డ్ అంతమందిని ట్రై చేస్తున్నారు బోల్డ్ అంతమంది అంటే బోల్డ్ అంతమంది ట్రై చేస్తున్నారు కానీ మీకు మీ బెస్ట్ కార్ నేమో వాళ్ళు షెడ్లో పడేశారు సో అది ఇక్కడ బేసిక్ ల్యాక్ ఆఫ్ విజన్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోర్ సైట్ అది దాని ద్రావిడ రెస్పాన్సిబుల్ రోహిత్ రెస్పాన్సిబుల్ చేతన్ శర్మ లెడ్ సెలక్షన్ కమిటీ రెస్పాన్సిబుల్ ఐ డోంట్ నో ఎవరు దానికి రెస్పాన్స్ ఎవరు షమిని పక్కన పెట్టడంలో బ్యానిష్ చేయడం వన్ ఇయర్ పాటు అతను బ్యానిష్ చేయడం he is was he the only bowler who did he did not do well in the world cup pakistan tho man oka wicket kodu theeledu pakistan tho match lo shami okkade baaga bowling cheyaledu evaru baaga ledu world cup lo mana failure batting bowling annitlo failure undi kani only shami ne enduku meer single out chestunaru naakaithe ardham kadu shami kan ante experience unna bowler ni enduku pakkana vid australia lo pitches lo pakkada hitting the deck type of bowlers e raadistharu ఎవరైతే ఫుల్ బాల్స్ వేస్తారో స్వింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారో వాళ్ళంతగా పెద్ద సక్సెస్ కారు అక్కడ అయినా మీరు రాంగ్ టీమ్ సెలెక్ట్ చేయలేదా మరి ముందు మీరు సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఇప్పటికైనా పర్వాలేదు రెండు మ్యాచ్లు ఆడతాడు షమి ఆ రెండు మ్యాచ్ల్లో అతను ఫామ్ అందుకుంటాడు అని మనం ఆశిద్దాం ఈ లోపల మన ఫీల్డింగ్ కోచ్ పారస్ మాంబరి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అతని మీద వర్క్ చేస్తారు అతని రిధంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు రెండు మ్యాచ్ల మ్యాచ్ ఫిట్నెస్తోనే అతను ట్వంటీ థర్డ్న పాకిస్తాన్తో ఫస్ట్ ఓవర్ బౌలింగ్ వేస్తాడని చెప్పి అని ఆశిద్దాం ఎందుకంటే మరి అది నెలవెల్లోకి వస్తాడా నెలవెల్లోకి వస్తాడు ఎందుకు రాడు నెలవెల్లోకి రావాలి హీ షుడ్ బీ ది ఫ్రంట్ రన్నర్ బికాస్ మనకు అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ చూద్దాం ఒకసారి ఎవరెవరు ఉన్నారు మనకి పేస్ బౌలర్స్ మనం తీసుకెళ్ళింది నలుగురు ఫీ పేస్ బౌలర్స్ మాకు ఎక్స్ట్రా స్పిన్నర్ని తీసుకెళ్తాం అశ్విన్ అక్కడ ముగ్గురు స్పిన్నర్స్ అవసరం లేదు మీరు మిగతా స్క్వాడ్స్ చూడండి ఇద్దరిద్దరు స్పిన్నర్స్తో వెళ్తున్నారు కానీ మనమే ముగ్గురు స్పిన్నర్స్తో వెళ్తున్నాం సో మన స్ట్రెంత్ మనం వెళ్తున్నాం కానీ అశ్విన్ అవసరమా అక్కడ సో అక్కడ చూస్తే ఏంటంటే మనకు ఉన్న బోలస్ ఎవరు భువనేశ్వర్ కుమార్ హర్షదీప్ సింగ్ హర్షల్ పటేల్ అండ్ నవ్ షమి ప్లస్ హార్దిక్ పాండ్ ఈ ఐదుగురులో నలుగురు ఆడాలి ఒకరు ఆడే అవకాశం సాధారణంగా ఉండదు మోస్ట్లీ ఎందుకంటే మనం ఇద్దరు స్పిన్నర్స్తో బరిలోకి దిగుతాం కదా అలానప్పుడు ఒకరు అవసరం ఉండకపోవచ్చు మరి ఎవరు ఎవరు ఆడాలి డెత్ బౌలింగ్ ఎవరయ్యా షమి ఈజ్ ఈ గుడ్ ఫర్ డెత్ బౌలింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో షమి ఈజ్ నాట్ కట్అట్ ఫర్ డెత్ బౌలింగ్ బుమ్రా అయితే మీకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బుమ్రాకి తన ప్రాపర్ రీప్లేస్మెంట్ అయితే కాదు బుమ్రాని పూర్తిగా రీప్లేస్ చేస్తాడు అనుకో బుమ్రా షమి ఇద్దరు కలిసి ఉంటే బాగుండేది బుమ్రా ఈజ్ అ బౌలర్ హూ బౌల్స్ ద పవర్ ప్లే ఇన్ ద మిడిల్ ఓవర్స్ అండ్ ఇన్ ద డెత్ మీకు ఎప్పుడైనా వికెట్ కావాలంటే హీఈస్ అ గో టు బౌలర్ గో టు బౌలర్ అంటే ఏం లేదు క్యాప్టెన్కి ఎప్పుడు వికెట్ కావాలన్నా బాల్ అతనికి ఇస్తే అతను వికెట్ మీకు అందిస్తాడు లేకపోతే
బట్ ఆ తర్వాత ఎవరు వేయాలి బోలి షమీ షమీ కాదు హర్షల్ పటేల్ అండ్ హర్షదీప్లో ఒకరు మనకి డెత్ బౌలర్ మనం మళ్ళీ భూవి వైపు వెళ్ళడం తెల్లదండి ప్లీజ్ భూవి ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ రన్స్ కాబట్టి భూవి వైపు వెళ్ళకుండా వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరేస్తే మరి ఇంకా మిగతా బౌలింగ్ ఎవరు వేస్తారు అది కదా సమస్య హార్దిక్ పాండ్యా వేస్తాడా సో మనకి డెత్లో కొంచెం సమస్య వస్తుంది భూవి కానీ భూవి షమీ అండ్ హర్షల్ స్లాష్ హర్షదీప్తో మనం వెళ్తుంటే మనకి ప్రాబ్లం అలా కాకుండా భూవిని పక్కన పెట్టి మీ ముగ్గురితో వెళ్తే బాగుంటుంది అని అడితే ఇంకా హర్షల్ పటేల్కి వెళ్ళి బౌలింగ్ ద మిడిల్ ఓవర్స్ అండ్ ఇన్ ద డెత్ హర్షదీప్ ఈజ్ మెయిన్లీ అ డెత్ బౌలర్ అండ్ ఆల్సో హీఈస్ నావర్ డేస్ హీఈస్ పిక్అప్ గుడ్ బౌలింగ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్లో పవర్ ప్లేలో కూడా బాగా వేస్తాం సో పవర్ ప్లేలో మీకు ఈ కన్న బౌల్ విత్ షమీ హర్షదీప్ అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ వీలైతే ఒక స్పిన్నర్ అండ్ డెత్కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ హర్షల్ అండ్ హర్షదీప్ హు ఆర్ బేసికలీ డెత్ బౌలర్స్ సో భూవిని పక్కన పెట్టమని నేను అంటున్నాను నేను ఎప్పుడు భూవికి వ్యతిరేకం అని చెప్పి మీరు ఎవరన్నా అన్నా సరే బట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్లో మాత్రం భూవి ఆడతాడు అగేన్స్ట్ పాకిస్తాన్ బికాస్ పాకిస్తాన్ మీద మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోగలగాలి సో యూ కెనాట్ గో విత్ హర్షదీప్ అనుకుంటున్నాను హర్షల్ పటేల్ షమీ భువి ప్లస్ హార్దిక్ పాండ్యాతో వెళ్ళాలి ఫస్ట్ మ్యాచ్లో అనుకుంటున్నాను నేను కానీ ఆ తర్వాత భువి ఇఫ్ ఈ డస్ వెల్ ఇన్ దట్ మ్యాచ్ యూ గో హెడ్ విత్ భువి బట్ ఆ మ్యాచ్లో కూడా మరి డెత్ బౌలింగ్ ఎవరు వేస్తారు ఎయిటీన్త్ ఓవర్ చహల్ బాగా వేస్తున్నారు ఎయిటీన్త్ ఓవర్ చహల్ చేసి ఇస్తారా షమీకి ట్రస్ట్ చేయాలి షమీ అండ్ హార్దిక్ పాండ్యాతో మనం డెత్ బౌలింగ్లో వెళ్ళాలి కొంచెం డైసీ అవుతుంది సో ఇక్కడ చాలా బుమ్రా లేకపోవడంతో మనకి చాలా ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ దొరకట్లేదు భూవి కనుక డెత్ బౌలింగ్ బాగా వేస్తే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేది సో కొంత ఇబ్బంది ఉంది షమీ ఫిగర్స్ చూద్దాం మనం షమీ పదిహేడు టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ మాత్రం టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ఇండియాకి ఆడుతున్నాడు ఫోర్టీన్లో టూ థౌజండ్ టీ ట్వంటీస్లో డెబ్యూ చేశాడు కానీ చాలా తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడి పదిహేడు మ్యాచ్లు ఆడి పద్దెనిమిది వికెట్స్ తీసాడు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అతని ఎకానమీ విచ్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ హై వన్ డేస్లో చాలా బాగుంది అంటే వైట్ బాల్ క్రికెట్ కాదు అతను నైట్ బాల్ ఆడడానికి లేదు వన్ డేస్లో అతని ఫిగర్స్ బాగున్నాయి ఎయిటీ టూ వన్ డేస్లో వన్ ఫిఫ్టీ టూ వికెట్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎకానమీ సో అది అతని పరిస్థితి సో ఈజ్ నాట్ ఏ వైట్ బాల్ క్రికెట్ పనికి వచ్చాడు వన్ డే అండ్ టెస్ట్లకి బాగా పనికి వస్తాడు టీ ట్వంటీస్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు బట్ ఇప్పుడున్న మనకున్న ఛాయిసెస్లో షమీని మించిన వాడు లేదు సిరాజ్ గురించి మనం వచ్చా కానీ సిరాజ్ ఫిగర్స్ అంటే ఆరు టీ ట్వంటీస్ ఇంటర్నేషనల్స్ మాత్రం ఆడాడు అతనికి ఈ ఫార్మాట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు టీ ట్వంటీస్లో యూజువలీ ఈ గోస్ ఫర్ రన్స్ సిరాజ్ కానీ షార్దుల్ ఠాకూర్ కానీ ఎవరైతే ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని కూడా రిజర్వ్స్లో చేర్చారు అది కూడా మీకు చెప్పాలి షమీని ఎలా అయితే టీంలోకి తీసుకున్నారో షమీ నౌ రిప్లేసెస్ బుమ్రా అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ అండ్ సిరాజ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది రిజర్వ్స్ అయితే వీళ్ళు టీంతో పాటు వెళ్తారు అనుకున్నాం మనం ముందు కానీ వీళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళలేదు త్వరలో వెళ్తారు అని చెప్పి మనకి ఈరోజు బీజీసీఐ మీడియా రిలీజ్లో చెప్పారు వీళ్ళిద్దరు వెళ్తారు బహుశా శ్రేయా సేయర్ అండ్ బిష్ణోయ్ వెళ్ళకపోవచ్చు వాళ్ళు ఇండియాలో ఉంటారు రిజర్వ్స్గా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇండియాలోనే వాళ్ళు స్టాండ్ బైస్గా ఉంటారు కానీ బోత్ సిరాజ్ అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ వీళ్ళు షార్ట్లీ గో విత్ ద టీమ్ ఆల్రెడీ షమీ అక్కడ చేరుకున్నాడు ఫోటోలు పెడతాడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో బోల్డని ఫ్లైట్లో ఫోటోలు పెట్టాడు హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోటోలు పెట్టాడు అతను బ్రిస్బెన్లో టీంతో పాటు జాయిన్ అవుతాడు అక్కడే మనం ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు ఆడబోతున్నాం అని చెప్పి బీజీసీ తెలియజేస్తుంది సో షమీ రావడం చాలా మంచిది షమీ సెలక్షన్ విషయంలో ఆల్మోస్ట్ సర్టన్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వెళ్ళారు సిరాజ్ మ్యాచ్ ఫిట్నెస్తో ఉన్నాడు మ్యాచ్లో బాగా ఆడుతున్నాడు రిధంలో ఉన్నాడు బట్ ఇద్దరు ఉంటే బాగుండదని నా అభిప్రాయం కానీ అది అయితే అవకాశం లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే సో షమీ చేరికతో మనకి కొంత హోప్ మన బౌలింగ్లో డెఫినెట్గా హోప్ వస్తుంది అది సెవెంటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ అని ఎలా బౌలింగ్ చేస్తాడు ఎలా అతను మళ్ళీ తన కమ్బ్యాక్ చేస్తాడు అనేది మనం అందరం కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచుంటాం